Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am first year MBBS student and today I will tell you that for MCAT how I study physics and what mistakes I have did and what are the tips that you should follow so that your studying physics become easy. Now the fourth thing is do examples and exercise problem as many times as you can because jitni zyada dafa aap karenge utni achhi aapki problem mein grip ho jayegi and wo like aap usse easily solve kar sakoge aapko formulas yaad karne mein problem nahi hogi because in physics as compared to chemistry we have abundant of formulas to aapko अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अलग से फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एक दिमाग में फार्मूलाज का खुद ही स्केच बन जाएगा प्रॉब्लम्स की वजह से तो डोंट सिट इन वन प्लेस एंड बैठ जाए पंद्रह फार्मूलाज साथ याद करने के लिए तो कभी भी याद नहीं होंगे अदर देन डेट डू फाइव प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम आपको उन पाँच प्रॉब्लम्स के पाँच फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे तो ना सिर्फ एग्जाम्पल की बल्कि फिजिक्स माइकन से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करें जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स में प्रॉब्लम आई हुई हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करें मोस्ट ऑफ दैम आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम आप फ्रॉम द बुक शायद सिर्फ वैल्यूज चेंज हो लेकिन मैथड एग्जैक्टली सेम बुक का होता है तो आप पास अपने एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स तो ज़रूर सॉल्व करें यू विल फाइंड इससे आपकी फिजिक्स में एक अगर आपकी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपको मिल जाता है फिजिक्स में अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स में ग्रिप नहीं होती आई एम सींग अगर आप ग्रिप रख लोगे तो यू विल बी लाइक वन पॉइंट अब देन अदर स्टूडेंट्स नाउ द फिफ्थ टिप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स इज प्रैक्टिस रिलेशन्स लाइक अगर आप अच्छे से अपने रिलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि कौन सी चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके परपेंडिकुलर है एंड ऑल सच रिलेटेड कि अगर फला चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको डबल कर देंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा लाइक रेडियस ऑफ द सर्कल के जो फार्मूलाज होते हैं सर्कम फेरेंस के होते हैं सर्कम फेरेंस बढ़ाएंगे तो रेडियस का क्या इफेक्ट होगा एंड ऑल सच थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ उस चैप्टर के लिहाज से नहीं ग्रेविटेशनल के जो चैप्टर है हमारे पास इंटर में उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होते हैं इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके पर पेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोर्शनल है अपने सिस्टम के के परपेंडिकुलर है तो ये जो सारे रिलेशन वाले चीज़ें ना इन पर आप अपनी ग्रिप बना लें क्योंकि ये क्वेश्चन देते ही देते हैं नाउ द सिक्स स्टेप इज डेरिवेशन उस वक्त आपको कोई डेरिवेशन तो सॉल्व करने के लिए नहीं दिखा कि आप पूरी डेरिवेशन लिख कर दिखाएँ लाइक फॉर एग्जाम्पल यंग्स डबल स्लेट की डेरिवेशन आपके पास ग्रेविटेशनल इक्वेशन की डेफिनेशन है वेट ऑफ द अर्थ एंड इन सब की जो डेरिवेशन हैं ये आपको सिर्फ लाइक मास ऑफ द अर्थ याद रखना है आपको मास ऑफ द अर्थ किस तरह ड्राइव हुआ हुआ ये आपको समझ आया हुआ होना चाहिए लेकिन आपको उसकी डेरिवेशन पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट रिमेंबर दिस कि आपको लास्ट स्टेप याद रखना है एंड लास्ट स्टेप से एक स्टेप जो ऊपर होता है जिस वो भी याद रखना है क्योंकि समटाइम्स फार्मूलाज में वो भी यूज़ हुआ हुआ होता है तो सो आपको हर डेरिवेशन के एटलीस्ट दो चीज़ें तो याद रखनी है लास्ट जो मेन थिंग है और वो और इससे जो पहले वाला जिससे वो ड्राइव हो है आखिर में जिसमें हम कैंसिलिंग कर देते हैं बगे कैंसिल किया वो भी वो दे सकते हैं एमसीक्यूज में तो आपको वो भी याद रखना है फिर आप इन्हें इस तरीके से एक जगह पे लिख भी सकते हैं कि देखें ये माइनस में प्लस की मैं आपको बात बता रही थी तो आप इसे इस तरह लिख लेंगे तो इट विल बी लाइक वेरी वेरी इजी फॉर यू इन शाह 
द अदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू जो कंपेरिजन वाले टॉपिक होते हैं लाइक इंटेंसिटी वेरिएशन और फ्रिक्वेंसी वेरिएशन वाले फॉर uh, एग्जाम्पल हम इनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि इंटेंसिटी वेरिएशन में ये सब कुछ होता है एक्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी वेरिएशन में क्या क्या हो रहा है फ्रिक्वेंसी वेरिएशन में क्या क्या हो रहा है ताकि आप ये क्वेश्चन ध्यान से कर सके तो डेट्स वाई हैव रोट इट हेयर बुक से मैंने समराइज करके कि इंटेंसिटी वेरिएशन में ये ये हो रहा है फ्रिक्वेंसी वेरिएशन में ये ये हो रहा है ताकि जब वो क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मुझे पूरी बुक की लाइनें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि इस लाइन पर ये था इस लाइन पर ये था आई है जस्ट फोर पॉइंट्स एक जगह पर फ्रिक्वेंसी वेरिएशन में ये हो रहा है इंटेंसिटी वेरिएशन में ये हो रहा है एंड सो आई कैन ईजिली सॉल्व द एम सी क्यूज एंड द लास्ट थिंग विच आई कैन टेल यू अबाउट द फिजिक्स इज गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एवरी टॉपिक आपको फिजिक्स की बुक में अलग से डेफिनेशन लिखी हुई तो मुश्किल हो मिले कि डेफिनेशन की हेडिंग के साथ आपको डेफिनेशन मिलेगी लेकिन हर टॉपिक में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो आपको डेफिनेशन टॉपिक के बीच में ही मिल जाएगी तो आई कैन से आप उस डेफिनेशन को या तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें या बुक के ऊपर लिख लें ताकि आपको बार बार वो डेफिनेशन को ढूंढने में टाइम नहीं लगे और आपको लाइक वो डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए क्योंकि डेफिनेशन वो लोग दे देते हैं आप 2018 का पेपर देखें तो उसमें ऑलमोस्ट सब डेफिनेशन ही डेफिनेशन हैं लेकिन अगर आपने डेफिनेशन सही नहीं पढ़ी होंगी ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में लेकिन मैंने इसको लिख दिया ताकि ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन फिजिक्स में बुक में आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी अलग से हेडिंग के साथ लेकिन अगर पूरे पेज का टॉपिक है तो बीच में कहीं दो लाइनों में वो डेफिनेशन लिखी हुई होगी लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो आप वो डेफिनेशन नहीं ढूंढ सकेंगे सो so, इस सब करने के बाद रिवीजन इज मैंडेटरी फॉर द फिजिक्स आप उसकी रिवीजन करते रहें ताकि आप कुछ भी ना भूलें एंड यू विल लाइक हैव योर बेस्ट इन योर फिजिक्स सो तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड लक फॉर योर एम कैट स्टे पॉजिटिव स्टे ब्लेस्ड असलकम वरहि वबरकू